അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കച്ചോസ് ഹാപ്പിനസ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൈ പാനിലും മറ്റൊന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിലുമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്കിതിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് മയോണൈസ് ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് പീസ് കക്കിരി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മുളക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി മയോണൈസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ട അതിലോട്ട് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് ഞാനിതിന് സാധാരണ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രെഡ് പീസിൽ മയോണൈസ് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസ് കക്കിരി എടുത്തതിന് മുകളിൽ വെച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് പീസിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ പാനിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിൽ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഓയിൽ ഞാനൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മോളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് ബ്രെഡ് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായി വെച്ച് കൊടുത്ത് വെക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം ബ്രെഡിൽ മൈനേസ് ചെയ്ത് കക്കിരി പീസ് വെച്ച് അതിന് മുകളിലായി ചിക്കൻ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് പീസിന് ടൊമാറ്റോ സോസും ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ പാൻ പീസൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റോ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ അതിന് റെഡി ആക്കിയിട്ടും നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തത് കാറ്റും മഴയൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ തടവിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വെച്ച് ഒരു ഭാഗം നന്നായി മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ വശവും കൂടി മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പാനിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ കാണാൻ പെർഫെക്റ്റ് നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക